హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇదైతే మనకి సిఎస్ఐఆర్కి సంబంధించి సెంట్రల్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట సిఎస్ఐఓ ఇదైతే మనకి చెన్నై అండ్ చండీఘర్ హర్యానాలో ఉన్నది లొకేట్ అయ్యి ఉందన్నమాట అక్కడైతే పోస్టింగ్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి టెక్నీషియన్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ కోసం అయితే మనకి ట్వెల్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అయితే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే ఇష్యూ చేశారు దానికి సంబంధించి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే జరుగుతున్నది ఇంకా లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లై ఆన్లైన్ ఈజ్ మన ట్వెల్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనమాట ఇదైతే అఫీషియల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టోటల్గా ఫార్టీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి యూఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఓబీసీ సెవెన్ ఎస్సీ సెవెన్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫోర్ అనమాట అలాగే ఇక్కడ మనకి చెన్నైలో అపాయింట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ రూపీస్ అయితే వస్తాయి ఇక చండీగారికి సంబంధించి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే శాలరీ పర్టికులర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ జాబ్స్ అనమాట పర్మనెంట్కి సంబంధించినటువంటి రిక్రూట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి ట్వెల్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయితే అప్రయ్య తీసే ఇచ్చారు అలాగే ఓబీసీ వాళ్ళకి థర్టీ వన్ ఇయర్స్ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అయితే థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు అయితే ఇచ్చారు అనమాట ఇక్కడ మనకి ట్రేడ్ వైజ్ చూసుకుంటే కనుక వేకెన్సీస్ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ తొమ్మిది ఉన్నాయి అనమాట నైన్ టర్నర్ ఫోర్ ఫిట్టర్ ఫోర్ మెకానిస్ట్ ఫైవ్ డ్రాట్స్ మ్యాన్ మెకానికల్ ఫోర్ సివిల్ వన్ అలాగే వెల్డర్ వన్ అలాగే టూల్ అండ్ కట్టర్ గ్రైండర్ ఒకటి అలాగే షీట్ మెటల్ ఒకటి కార్పెంటరీ వన్ను ఇంకా రిఫ్రిజిరేషన్ ఒకటి కంప్యూటర్ త్రీ ఉన్నాయి మెకానిస్ట్ గ్రైండింగ్ ఆప్టికల్ పాలిషింగ్ అంటారు అవి అయితే టూ ఉన్నాయి ఇంకా ప్లంబింగ్ టూ ఉన్నాయి పెయింటింగ్ వన్ అనమాట ఇలాగ మనకి వేరియస్ ట్రేడ్స్లో అయితే వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా ఫీజ్ ఫీజు విషయానికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఇచ్చారు 500 హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ యూఆర్ ఓబీసీ డబ్ల్యూఎస్ ఇంకా ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వీళ్ళ నలుగురికి ఫీజు లేదనమాట ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సెలక్షన్ ప్రొసీజర్కి సంబంధించి మనకి ఓఎంఆర్ బేస్డ్ రిటర్న్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు బాక్స్ ఇది మన చెన్నైలో అలాగ కండక్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్లో సెంటర్ అయితే మనం చూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఓఎంఆర్ బేసల్లో పా పేపర్ వన్కి సంబంధించి మెంటల్ ఎబిలిటీ అనమాట ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ దేర్ విల్ బీ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఇన్ దిస్ పేపర్ ఈ పేపర్లో అయితే మనకి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే లేదు దీంట్లో అయితే ఉందన్నమాట పేపర్ టూలో ఒక మార్క్ అయితే తీసేస్తారు ఇక జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ తప్పున ఒక క్వశ్చన్కి త్రీ మార్క్స్ ఇస్తారు ఇంకా నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే ఉన్నది అనమాట రాంగ్ ఆన్సర్కి ఒక మార్క్ తీసేస్తారు టూ మార్క్స్ వస్తాయి ఇంకా పేపర్ తిరిగి సంబంధించి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనమాట మన ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటిది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి ఇదైతే అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ లింక్ అనమాట సిఎస్ఆర్ సిఎస్ఐఓ సంబంధించి ఫార్టీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్ పొజిషన్స్ ఇక్కడ కియర్ టు అప్లై అనేది దీని మీద క్లిక్ చేయాలి అప్లై కోసం క్లిక్ చేసి ఇలాగైతే వచ్చింది మనకి ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇదైతే ఇచ్చారు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకి ఇక్కడ స్టెప్స్ ఫర్ అప్లైయింగ్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే ఇచ్చారు అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనం ఫీల్ అయితే చేయాలి కిందకు వచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇది టిక్ ఆన్ చేయాలన్నమాట ఇది టిక్ ఆన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ టూ త్రీ బటన్స్ అయితే వస్తాయి టూ బటన్స్ వస్తాయి అనమాట రిజిస్టర్ లాగిన్ ఫస్ట్ మనం రిజిస్టర్ అయితే అవ్వాలి ఇక్కడ రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ అయితే చేయాలి రిజిస్టర్ ఎలాగైతే వచ్చింది ఇక్కడ ప్రైమరీ ఈమెయిల్ ఐడి అనమాట మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ మెన్షన్ అయితే చేయాలి ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ సెకండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే మెన్షన్ చేయాలి లేకపోతే కనుక వదిలేయాలి ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఈ ఫార్మేట్లో అయితే మనం ఇలాగ మెన్షన్ అయితే చేయాలి ఇంకా రీకన్ఫర్మ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనమాట సెకండ్ టైం పయనిచ్చినటువంటి ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని ఇక్కడ మనం ఇలాగ కన్ఫర్మ్ చేసి ఇక్కడ క్యాప్చ ఎంటర్ చేసేసి ఈ బాక్స్లో మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ అయితే చేయాలి ఇక్కడ మనకి యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ నౌ యూ క్యాన్ లాగిన్
कैटगरी मेरे को कैटगरी अभी इकट्ड सेलैक्टे एस सी एस चुनो इधे इंका इक मन की पर्सन वित् बेच मार्क डिजबिटी एवर पीडब्ल्यूड कैंडिडेट एस पेटा अदर वेज नो पे इंका एक्सरवीस मैन अच्छे अदर वेज नो पे इकड़ एज रिलाक्सेशन का अड़म इंका एंटर कैटगरी आर् एंटर कैटगरी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट फ्रेंड्स इक मन की आर्यू सीकिंग टू फर् एज रिलाक्सेशन मैं एस पड़ते कैटगरी एस कैटेगरी एसना एस टीना ओबीसी इद्ते मेन चेयर इंका सर्टिफिकेट नंबर अलग दिन एवर इश्यू चार एपू इश्यू चार डेट इद्ते मेन चेयर कौन कोस्ट को अन्ट पोस्ट को ट्रेड की अल्लाई चुनाव सपोज मेरी इक अडवर्टेंक मन की इलई सीटी अंत मन की एलक्ट्रिकल अन्ट अलग मैं एलक्ट्राक्स संबंधी इसीई अच्छा अलग कैसे मन फिटर की एफ टीटी अला अवते मन सैलक्टे इकड़ा सपोज मेरे फिटर की अल्लाई चेयर एफ टीटी तीस इंक पोस्ट ने आटोमेटिकत कवाली इक मन की फीजे अमौंट मन इक एस एस टी पीडब्ल्यूडी उमेन एक्स सर्वीस मैन फीजु लेदन लगे कीगता वाले कई हड्रेड रूपी अच्छे वस्तु अभी मैं पे चेयर जेडर मेरे मेल आ फीमेला अलगे इकर यू रेग्युर् एंप्लाई आफ सीएसआर मे सीएसआर और रेग्युर् एंप्लाई अच्छे एस पेटा अदर वेज नो अन्ट एस पेड़ते कबंधी डीटेल इव्वास अवसरमे उ इंका कच्चे मन गो अच्छे आनाम नैक्स्ट इलागैते वे मन के एडिट रो डीटेल इक मैं इच्छा डीटेल वाट मन एना मार्च को एडिट से कवाले इक एडिट रो डीटेल बटन इच्छा स्टार्ट अभी क्लीको लेदे कहते मन इक अल्लाई अने बटन क्लीक चेयरि क्लीक फील अपडेट डीटेल डोंट यूज स्पेषल क्यार्टर लाइक इलांट मन अच्छे उपयोगकूद क्लीक हेट फील अपडेट डीटेल दिन क्लीक चेयर क्ली नेम अच्छे इक मेन चेयर फुल नेम नैक्स्ट इक फादर्स ने मेन चेयर मीय मदर्स नेम इतने मेन चेयर इंका फादर्स आक्युपेषन फार्मरा लगते इक मेन चेयर इक डेट आफ् बर्त आटोमेट वन अच्छा स्टार्ट रिजिस्ट्रेषन जेडर आटोमेट वे बर्त प्लेस मेरे एक् बोर्न अयर प्लेस इंका करेस्पाडें अड्रस् वित् डिस्ट्रिक्ट स्टेट डोर नंबर फ्लाट नंबर तो सह कंप्लीट इक मेन चेयर पिन्ड इकन इला नैक्स्ट इक मोबाइल नंबर मे ओक टेन डिजिट मोबाइल नंबर अच्छे मेन चेयर इंका पर्मेट अड्रस पैन अड्रस सेमते कॉन्सकु अवी आटोमेटिकत वस्ता है इंका मीय नेशनलिटी बै बर्त आर् सिटन आफ् इंडिया बै बर्त आर् डोम सैल बै बर्त इकड़े बुटार भारत देश में लेकिन इकड़ निवसीस्तू उ वाले सिटन अड़ी बै बर्त मेरी इक पुड़ते कई बर्त स्टेट विच यू बी बिलांग टूर ए स्टेट की संबंधी वालू इंका रिजन रिजन इन मेन चेयर मे मैनारी कैटगरी उंटे कैसपेटा अदर पे नो बेटन मन की मैनारटी कैटगरी अंत हिंदू का सिख् अलगे क्रिस्टन इंका अदर कैटगरी अंदर मन मैनारी स्टेटस उ वाले पे नो अदर वाले किंदू वाले को अच्छे पेटा अड़ा कच्चे आर् यू विलिंग टू ऐक्सप्ट मिनीम इनिशियल पे इंदा मैं चुनाव आ शरी ऐक्सप्टी एसपेवाली मन डू यू हाव एनी क्लोज रिटट्व मन की सीएस ईआर डेलीवरना मन की तेस मन रिटट्स एवरनाटे क्लोज रिटट्स रिटट्व रिटट्स एवरना अदर वेज नो पे कवाली आर् यू अंडर एनी बांड का आब्लीगेशन टू सर मेरे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से बाॉंडेदा उसे वालों एस पेटी अदर वेज नो पे इंका वेदर डिस्मिशल फ्रम सर्वीस फ्रम इंस्ट्यूट मेरे एना सर्वीस नीचे कस्मिस्या अड़ी अद्ते नो पे कवाली इंका साधारण नो उ इंका नियरेस्ट रैलवे स्टेशन अगर मेन चेयर आधार नंबर अने आपशनल उठे इवच्छ लेकिन लेकिन जॉइनिंग टाइम मेरे कैलक्टे एन रोज सारी एन मंथ ने रेने मूड ने जॉन अवटा टाइम अड़ता इक सेव बटन क्ली 
నెక్స్ట్ మనకి ఇలాగైతే వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనమాట యాడ్ ఆల్ క్వాలిఫికేషన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టెన్త్ వన్ బై వన్ యూజింగ్ యాడ్ క్వాలిఫికేషన్ అనే బటన్తో మనం అన్నీ కూడా ఇక్కడ మన యాడ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఒక రో ఇచ్చిన తర్వాత మనం యాడ్ క్వాలిఫికేషన్ అనాలి ఫస్ట్ ఇలాగ మనం టెన్త్ క్లాస్ తీసుకోవాలి స్ట్రీమ్ బ్రాంచ్ అనమాట జనరల్గా లేకపోతే సైన్స్ బ్రాంచ్ ఇంకేదైనా స్పెషల్గా ఏదైనా ఉంటే ఆ బ్రాంచ్ మెన్షన్ చేయాలి డివిజన్ గ్రేడ్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ పర్సంటేజ్ మీకు ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా ఇన్స్టిట్యూట్ గ్రేడ్ ఉంటే కదా పర్సంటేజ్లోకి మార్చుకోవాలి ఇంకా ఇష్యూయింగ్ డేట్ మెన్షన్ ఆన్ ద సర్టిఫికేట్ అనమాట మీకు ఇష్యూయింగ్ డేట్ మెన్షన్ ఆన్ ద సర్టిఫికేట్ ఆర్ డిగ్రీ మనకి టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ మీద డేట్ అయితే ఉంటుంది ఇష్యూయింగ్ డేట్ అనమాట అది మెన్షన్ చేయాలి దాని నెంబర్ ఉంటుంది రోల్ నెంబర్ టాప్లో లెఫ్ట్లో అది మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా సిబిఎస్సీన స్టేట్ బోర్డ్ ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇలాగ సైన్స్ మ్యాథ్స్ అలాగ మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ యాడ్ క్వాలిఫికేషన్ అనాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన పర్సంటేజ్ టూ డెసిమల్స్ అది అడుగుతున్నారు అనమాట మనం అది ఇచ్చాము తర్వాత ఓకే అయితే అయింది అది కిందకి అయితే వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మనం ఇలాగ ఇంటర్మీడియట్ లేకపోతే ఐటీఐ తీసుకోవాలి ఇక్కడ స్ట్రీమ్ బ్రాంచ్ అనమాట సపోజ్ మనది ఫిట్టర్ బ్రాంచ్ అయితే కనుక ట్రేడ్ ఇలాగ ఫిట్టర్ అని తీసుకోవాలి ఇంకా డివిజన్ గ్రేడ్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇలాగ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా ఇష్యూయింగ్ డేట్ అనమాట ఇందాక లాగా ఇది మనం మెన్షన్ అయితే చేయాలి ఇంకా సీరియల్ నెంబర్ రోల్ నెంబర్ అది మన సర్టిఫికేట్లు అయితే ఉంటుంది ఇలాగ అది మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా బోర్డ్ అనమాట ఎన్సీబీటీనా ఇంకా ఎస్సీబీటీనా అది మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా సబ్జెక్ట్ స్పెషలైజేషన్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగ మీకు ఇంటర్మీడియట్ డిప్లొమా డిగ్రీ ఏదైనా ఉంటే కనుక అన్నీ అలాగే మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేయాలి ఇలాగైతే వచ్చింది ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేశారు ఏ పోస్ట్ చేశారు ఫిట్టరా ఎల్డరా వెల్డరా అదలాగా ఇంకా స్కేల్ ఆఫ్ పే మీరు ఎంత బేసిక్ పే తీసుకుంటున్నారు ఇంకా లాస్ట్ పే మీరు లాస్ట్గా మీరు ఎంత డ్రా చేశారు ఎప్పటి నుంచి ఎంతవరకు మీరు వర్క్ చేశారు డిడిఎంఏ వైవైవై ఫార్మేట్లో అయితే ఇవ్వాలి మనం అలాగే టోటల్ పీరియడ్ మీరు టూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశారా వన్ ఇయర్ వర్క్ చేశారా ఇంకా నేచర్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ మీకు అసలు ఎక్స్పీరియన్సే లేదనుకుంటే కనుక ఈ స్కిప్ అయితే చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలాగ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇలాగైతే వచ్చింది మీరు కనుక ఈ సిఎస్ఐఆర్లో రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్ అయితే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టాలి లేకపోతే కనుక నో అయితే పెట్టాలి ఇంకా ఇక్కడ ఆర్ యూ ఫార్వర్డింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ మీరు ఈ జాబ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఈ ప్రాపర్ ఛానల్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇక్కడ ప్రాపర్ ఛానల్ ఉంటుంది దాని ద్వారా పంపించుకోవాలన్నమాట మీకు నాట్ అప్లికబుల్ అయితే కనుక ఎన్ఏ తీసుకోవాలి ఆ జాబ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ప్రాపర్ ఛానల్లో పంపించాలి కాబట్టి ఎస్ పెట్టాలన్నమాట ఆర్ యూ ఫార్వర్డింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్ ఛానల్ ఆర్ అప్లోడింగ్ ఎన్ఓసి అంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ జాబ్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎస్ పెట్టాలి లేకపోతే కనుక నాట్ అప్లికబుల్ అసలు జాబ్ చేయకపోతే నో అయితే తీసుకోవచ్చు ఇంకా అదర్ రెలవెంట్ అప్ అదర్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి కిందకి రావాలి ఇక్కడ ఫోటో ఫోటో అయితే అప్లోడ్ చేయాలి ఇక్కడ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ కేబీ జేపీజీలు అలాగే సిగ్నేచర్ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్య జేపీజీలు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కిందకి రావాలి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫోటో సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద మనకి లిస్ట్ ఇచ్చారనమాట ఇవన్నీ మనం ఒకటే పీడిఎఫ్ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫైల్లో అప్ టు ఫైవ్ ఎంబీ వరకు ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ అయితే చేయాలి అవేంటంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఇవ్వచ్చు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ ఐటీఐ అలాగే మీకు డిప్లొమా అవి ఉంటే ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అవి ఎన్ఓసి అంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి లేకపోతే అవసరం లేదనమాట ఇంకా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఎస్సీనా ఓబీసీనా అది ఇంకా పీడబ్ల్యూడీ వాళ్ళైతే అది ఇంకా ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళైతే కనుక ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అలాగే డిశ్చార్జ్ బుక్ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే కనుక ఇంకా సర్టిఫికేట్ రిలేటెడ్ టు వీడియో డైవర్స్ ఓమెన్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే ఇంకా ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇలాగ మీకు ఏది అప్లికబుల్ అయితే అవి కంపల్సరీగా అయితే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టెన్త్ క్లాస్ ఐటీఐ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి ఇంకా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ అవన్నీ కలుపుకొని మనం ఒకటే పీడిఎఫ్ అయితే
ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి మల్టిపుల్ ట్రేడ్స్కి అప్లై చేయాలంటే ఒక పోస్ట్కి అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకా రెండో దానికి మూడో దానికి అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి టు అప్లై ఆన్లైన్ క్లిక్ హియర్ అని దీని మీద క్లిక్ చేయాలి ఇలా క్లిక్ హియర్ టు అప్లై అయ్యి దీని మీద క్లిక్ చేయాలి కిందకి రావాలి ఇక్కడ మనకి టిక్ ఆన్ చేయాలి ఇక్కడ లాగిన్ ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాం కాబట్టి లాగిన్ బటన్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ క్యాప్ చేయి చేసి మనం లాగిన్ అయితే అవ్వాలి లాగిన్ అయితే ఎలాగైతే వస్తుంది మన ఇచ్చినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తుంది ప్రింట్ ఆప్షన్ వచ్చింది ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు అప్లై ఫర్ అనదర్ పోస్ట్ అని ఉంది మనం రెండో పోస్ట్కి అప్లై చేయడానికి దీని మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి ఇలాగైతే వస్తుంది ఈ ఫామ్ అంతా మనం ఫిల్ చేసుకుంటూ రావాలి కేటగిరీ అది ఇలాగ ఇవ్వాలి ఇంకా ఇక్కడ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే అదర్వైజ్ నో అనమాట ఇంకా ఆరు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే అదర్వైజ్ నో ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కావాలి అక్కర్లేదా ఇంకా కిందకి వచ్చేయాలి పోస్ట్ పోస్ట్ అయితే మనం ఇందాక ఫెట్టర్కి అప్లై చేసాం ఇంకా పోస్ట్కి అప్లై చేయాలి అంటే మన కంప్యూటర్ అలాగా ఇది తీసుకోవాలి ఇంకా ఇంత రావాలి ఇదంతా కూడా మనకి జెండర్ మేల్ ఫీమేలా ఇంకా ఇదంతా మామూలు అనమాట ఇందాక చేసినట్టుగా అయితే మనం ప్రాసెస్ అయితే చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫీజు హండ్రెడ్ మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది నేను ఇందాక అయితే ఎస్సీ ఇచ్చాను ఇప్పుడైతే నేను జనరల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే చూపిస్తున్నది మనం ఇక్కడ ఫీజు అయితే పే చేయాలి ఇక్కడ ఫీజు డిపాజిట్ డేట్ మీరు ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేశారు అలాగే నేమ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఏ బ్యాంకులో పే చేశారు అలాగే డియు యూటీఆర్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా మనకి ఇక్కడ గో అని చెప్పేసి మనం రిమైనింగ్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే మామూలుగా అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎస్బీఐ దీని ద్వారా అయితే ఫీజు పే చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఆన్లైన్ ఎస్బీఐ డాట్ ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ కలెక్ట్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఎస్బీఐ కలెక్ట్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇలాగైతే వస్తుంది ఇక్కడ మనకి అన్నీ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇది తీసుకోవాలి కిందకి రావాలి కిందకి వస్తే మనం ఇక్కడ సిఎస్ఐఓ అని టైప్ చేయాలి సిఎస్ఐ ఫోన్ మనం టైప్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చండీఘర్ అని వస్తుంది ఇక్కడ మనకి సిఎస్ఐఓ చండీఘర్ అని వచ్చింది అనమాట దీని మీద క్లిక్ చేయాలి మనం క్లిక్ చేస్తే ఇలాగైతే వస్తుంది సిఎస్ఐఓ ఇక్కడ పేమెంట్ కేటగిరీ అనే చోట మనం ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్ ఫీజు అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనమాట ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని కిందకి రావాలి కిందకి వస్తే మీ యొక్క నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫాదర్స్ నేము అలాగే ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫీజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ నైంటీ రూపీస్ ఛార్జెస్ వేసారు ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్ ఫీజ్ అని మనం టైప్ అయితే చేసుకోవాలి లేదంటే ఫీజ్ అని టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇండివిజువల్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది ఇక్కడ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి ఎగైన పైన ఇచ్చినవి మొబైల్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి ఇక్కడ టిక్ ఆన్ చేయాలి ఇంకా ఇక్కడ ఈ క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి మనం నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోయి ఫీజ్ అయితే పే చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇట్లా అయితే వస్తుంది మనకి ఇక్కడ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే అదర్ బ్యాంక్స్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అలాగే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇంకా రూపే బ్యా డెబిట్ కార్డ్స్ మనకి అవైలబుల్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇలాగైతే వస్తుంది పేమెంట్ గేట్వే అనమాట ఇక్కడ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి ఓటీపీ అయితే వెరిఫై చేసేసి ఫీజ్ అయితే పే చేయాలి ఇక్కడ మనకి ట్రాక్ ఐడి అని వస్తుంది డియూకే నెంబర్ అలాగా అవి అయితే మనం అక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్లో అయితే మెన్షన్ అయితే చేయాలి డేట్ వస్తుంది ఆ డేట్ అమౌంట్ అలాగే ఇక్కడ ఈ ట్రాక్ ఐడి కాదు మనకి తర్వాత ఫీజు పే చేసిన తర్వాత గ్రీన్ కలర్లో అయితే డియూ నెంబర్ అని వస్తుంది అదైతే మెన్షన్ అయితే చేయాలి